ሰላም ተናስልን እንደምናምስታችኋል ከትግራይ ቴሌቪዥን ያማርኛ ቋንቋ ስርጭታችን ተጀምሯል የሳቱን ዜና እየቀርብ ያለው ቲሮ ሰላማ ይሁንኝ አብራችሁኝ ነው ነው ቀዳሚው ዳ ደረግ ነው ዜናችን ስናልፍ የሱዳን ብሔራዊ ኮንግረስ ፓርቲ ከኢትዮጵያ ህዝቦች አብይታዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ያደጋር በጋራ ለመስራት በመጭሁ ዳሮር የሁለትዮሽ የትብብር ማቀፍ እንደሚፈርም የፓርቲ ምክትል ፕሬዝዳንት ዶክተር ፈይሰል ሀሰን አስተዋቀዋል በምክትል ፕሬዝዳንቱ የሚመራ ሰባት ታባላት ያለው የሉክ ቡድን የጉዳዩ ላይ ጥናት ለማድረግ ከሁለት ራት በፊት ወደ ኢትዮጵያ መጥተው ከያደገ የፓርቲ አመራሮች ጋር መግባባት ላይ መድረሳቸውም ተገልጿል ይወልጣል ገብረ እግዚአብሔር ዝርዝር ነው ዘጋይቷል የሱዳን ብሔራዊ ኮንግረስ ፓርቲ ከኢትዮጵያ ህዝቦች አቤታይ ዲሞክራሲ ግንባር ኢሃዲ ጋር በተለያዩ ጉዳዮች ላይ በጋራ ለመስራት የሚያስችለውን የሁለት ይሽ የትብብር ማቀፍ በመጪው ህዳር ወር እንደሚፈራረም አስተዋወቀ የፓርቲው ምክትል ፕሬዝዳንት ዶክተር ፈይሰል ሀሰን ኢብራሂም እንደገለጹት የሉክ ቡድኑ ወደ ኢትዮጵያ ከገባ ሁለት ወራት መቆጠራቸውን ገልጸው ከኢትዮጵያ ህዝብና ከያዲ ጋመራሮች ጋር በተለያዩ ጉዳዮች ዙሪያ ሰፋ ያሉ ውይይቶች ማድረጋቸውን አስተዋቀዋል በመሆኑም በሁለቱ ፓርቲዎች መካከለ ያለውን ፖለቲካዊ ትስስር ለማጠናከር ብዙ መሰራት ያለባቸው ጉዳዮች እንዳሉ በመጥቀስ ለህዝቦቻችን የጋራ ጥቅም ስንል በጋራ መስራት ይኖርብናልም ብለዋል። They are doing a very good job. We highly appreciate the effort. ድርጅቱ በጣም መልካም የሚባሉ ስራዎችን እየሰራ ነው። እኛ የሱዳን ብሔራዊ ኮንግረስ ፓርቲ አባላት ወደ ኢትዮጵያ ከመጣን ሁለት ወራት ተቆጥረዋል። በዚህ ጊዜ በእኛ በኩል ያለውን አጠቃላይ አብሮ የመስራት ፍላጎት ከተለያዩ የግንባሩ አመራሮች ጋር ባደረግ ነው ውይይት ገልጸናል። እንደማስበው በመጪው ህዳር ወር በካርቱም ወይም በአዲስ አበባ እንፈራረማለን ብዬ ተጠብቃለሁ። በመሆኑም በሁለቱ ፓርቲዎች መካከለ ያለውን ፖለቲካዊ ትስስር ለማጠናከር ብዙ መስራት አለብን። ለህዝቦቻችን የጋራ ጥቅም ስንል በጋራ መስራት ይተበቀብናል ፖለቲካል ኢኮኖሚካል ዶክተር ፈይሳል አያይዞም ለስምምነቱ ተፈጻሚነት መፈራረሙ ብቻ በቃ አይደለም ያሉ ሲሆን ተጨባጭ ወደውኑ ስራዎች መግባት አስፈላጊ መሆኑን ገልጿል ሳይኒንግ አይ ሜሞ ኢዝ ጀስት አ ሾ ኦፍ ሎቭ አንድ ኦፍ ኮርስ ዩ አር ኑዌ ኔሽን ኢን ቱ ካንትሪስ ዊ ሎቭ ኢት ሲዘር ኖ ዳውት ኢን ዛት ቡት ዊ ሃቭ ቱ ጎ ፎር ፎር ፕራክቲካል አፍ ጎ ፎር አክሽን ቢትዊን ዘ ቱ ፓርቲስ አይ ቲንክ በሰው ኃይል ዘርፍ በባህል በፖለቲካና በኢኮኖሚ እንዲሁም የጋራ በሆኑ የጸጥታ ጉዳይ ዙሪያ ወደፊት በጋራ ለመስራት ጥረት እንደሚደረግም አስተዋቀዋል ወጣቱ ለሰላሙ ዘብ በመቆም ማናቸው ማይነት ጥያቄዎችን ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ በማቅረብ የሰላም ዘብነቱን በተግባር ሊያረጋግጥ ይገባል ሲሉ አሰይታቸውን ለዝግጅት ፍላችን የሰጡ የመቀለ ከተማ ነዋሪ ተናገሩ አክሎም መንግስት ዜጎች ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሶ የመኖር የመስራትና ሀብት የማፍራት ገመንግስተ መብታቸው በመጠበቅ የህزبውን ጥያቄ ሊመልስ ይገባል ሲሉ ተናግሯል ስራፊል መንግስቲና አነጋግራቸው በሀገሪቱ አልፎ አልፎ የሚስተዋሉት ንግግጮች ለማስቆም ወጣቱ በሰፊው ሊሰራ ይገባል ሲሉ የመቀለ ከተማ ነዋሪዎች ተናግሯል አስተያታቸው ለዝግጅት ክፍላችን የሰጡት የከተማው ነዋሪዎች ሐሳቦች በዲሞክራሲና ህግን በጠበቀ መልኩ ሊቀርብ ይገባል የሚያሉ ሲሆን ያካሉነ ወደ ባሰግጭት ሊገባ ስለሚችል ወጣቱን ጨምሮ እያንዳንዱ የህብረተሰብ ክፍል ሐላፊነቱን በአግባቡ ሊወጣ ይገባል ብለዋል ህብረተሰቡ በተረጋጋ መንፈስ ያሉትን ጥያቄዎች ዲሞክራሲት በሆነ አስተሳሰብ ከረብሻ ተላቆ እንዲፈትለት ማቅረብ ያለበት እንጂ ለማቶች የተሰረተ ለማቶች በማፍረስ ወይ ያከባቢው ነዋሪ በማፈናቀል በመግዳት ሊፈታ ይችላል ይልቁንስ የዋሰ ችግር ነው በኔ እይታ የዋሰ ችግር የሚያመጡ ጉዳዮች ናቸው ኢትዮጵያ ከጫፍ እስከ ጫፍ የመልካም አስተዳደር ጥያቄ እጦት አለ የልማት ጥያቄ አለ የልማት ጥያቄ ነው የጥያቄ ግን የልማት ተቋማት ማውደም የለብን ስለዚህ በስነ ስርዓት በደንቡ የሚፈልግን የሚፈልግን ካንተ የሚተበቀው ወጥ ለማ ለማምጣት በሰላማዊ መንገድ ሁሉ ሁሉም ነገር በሰላማዊ መንገድ ጥያቄ ነው ቢጠየቅ ጥሩ ነው ነው የሰላም ድርሻ የጎላንዶን የሚናገሩት የከተማው ነዋሪዎች የሀገር ደህነት ካልተጠበቀ ሰላም ሊኖር ስለማይችል ጥያቄዎችን ከስሜት ይልቅ በአግባቡ በመጠየቅ ሊፈታ እንደሚገባም ነው የተናገሩት ወጣቱ ያ ሰላም ለማስጠ ለመጠበቅ መጀመሪያ መጀመሪያ ድንነት ነው የሀገሩን ያካብ ድንነት መጠበቅ አለበት ያንገ ባልተጠበቀበት ሁኔታ የሰላም ይሁን የሥርዓትነት ይሁን የመልክ ማታደር መረጋጋት አይችልም ስለዚህ ለዚህ መስዋዕት መፈል ያለበት በብጥብጥ በመናም ሲሆን ያው ያሉት አስተዳደን ቀርበ የምትፈልገው ነገር በመረራራት ነው እናለበት ብለን እናምናለን ምክንያቱም 
ያ ሰላም ለምፈልግ ተብሎ ወይም ስራአትነት ለመስራት ተብሎ ግርግር ምናም ከሆነ ወደ ባሰንም ነው በተጨማሪም በተለይም በማህበራዊ ድረገጾች የሚነሱ ከሆነት የራቁ መረጃዎች እንዲሁም የብረሰቡ ጥያቄዎች ለመፍታት መንግስት በትክረት በመስራት ቁጥጥር ሊያደርግ ይገባል ብሏል አሁን ህብረተ ሰው አሁን የሚያነሳቸው ችግሮች የተለያየ ከውጭም ከውስጥ የተለያየ ነገሮች የሚገፋፋቸው ኃይሎች በትክረት መከታተል መቻላለበት ምክንያቱም መነሻው ይሄ መልካም አስተዳደር ሆኖ ያቀዮች መንግስት ካልተጣ የግድ መነሳቱ አይቀርም አንድ የማህበራዊ ድረገጽ እንሰማቸው እናያቸው ነገሮች እነሱ መንግስት ተገቢ ምላሽ እንሰጣለበት ማለት አውይነት እንሰጣለበት ለህብረት ሰው አንድ አንድ ፕሮፖጋንዳዎች እነሳን ሊኖር ይችላል ለተወሰኑ ግን አብዛኛው ግን ግነት ይወዛበት ስለሆነ ያን ያን ነገር ወጣቱን መገንዘብ አለበት የኢፌዲሪ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ በትላንትና ሁለት ለሁለቱ ምክር ቤቶች ባደረጉት የመክፈቻ ንግግር የማህበራዊ ድረገጽ ተጠቃሚዎች እንዲሁም ከአክቲቪስቶች ጋር በጋራ ለመስራት እድል መፈጠሩን መናገራቸው የሚታወስ ነው ያለፍራቻና በነጻነት ወንቀሳቀስ የሚችሉበትን ምህዳር ለመፍጠር ኑራን ጋዜጠኞች የፖለቲካ ዘንታኞች ማህበራዊ አክቲቪስቶች ጥማሪያን እና ሌሎችም ሐሳብ አመንጪዎች አገራችን እነሱም ጭምር መሆኑን ተረጥተው እኔም ያገባኛል ብለው በፍጥረና በእርቅ በመደመርና በአንድነት ለአንድ ሀገር በሰላም የሚሰሩበት ምንጭ ሁኔታ ተፈጥሯል በሀገሪቱ የተጀመረው ለውጥ ለማስከተልም የበኩላቸውን ድርሻ እንደሚወጡ የመቀለ ከተማ ነዋሪዎች ገልጿል በሌላ ዜና የሥራጥነትም ሆነ የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች ህግና ሥራትን ተከትሎ በሰላማዊ መንገድ እንዲቀርቡ ማድረግ ለሀገራዊ አንድነት ፋይዳው ይጎላ ነው ሲሉ ሙራኖች ተናገሩ። ሙራኖቹ ህዝቡ ከምንም በላይ ቅድሚ ያለ ሰላም ሰጥቶ ጥያቄዎችንም ህገ መንግስታዊ ሥራቱን ጠብቆ ሊያቀርብ ይገባል ሲሉ ተናግሯል። ኤልሳቤት ካሳ ዘርዝና አዘጋጅታለች። ምላብሳውና ጋርም የለም እንድን ራቆ ሆነ ወጣው ንብራታም የለም ሁሉም ጭኖ ወሰጥ እነዚህ ሁኔታዎች ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በተለያዩ አካባቢዎች የተከሰቱ ግጭቶች የፈጠሩት አለመግባባትን ተከትሎ ለዜጎች መፈናቀል ተንቀሳቅሶ የመኖርና ሀብት የማፍራት መብትን የገደቡበት የቅርብ ጊዜያት ትውስታ ናቸው። ይህን ተከትሎ በተለያዩ የሀገሪቱ ቦታዎች የተፈናቀሉ ዜጎች ለማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች የተጋለጡበት ሁኔታን ማየት ይቻላል። ብዙ ራእይ ያላቸው ወጻን ወጣቶች ለከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ማለፍ እየተገባቸው ሳይአልፉ ወድቀው ይቀርባሉ። እናቶች ህፃን ይዘው መጥተው ለክርስቲና እንኳን ለክርስቲና ማስነሻ አጥተው እንኳን ቤተክርስቲያን ይሄዱ ክርስቲና እንዲነሳ ተደርጓል። የቀላል አይደለም ከዚህ በላይ ትልቅ ትምርት የለም እና ኢትዮጵያ ለሰላም ውድ ዋጋ የከፈለችና የሰላምን ውድነት አጥብቃ የምትረዳ ሀገር ብትሆንም ከቅርብ ጊዜያት ወዲ ሰላምዋ ደፍርሶ ስለ ሰላምና መረጋጋት እንደገና መዘመር የጀመረች ሀገር ሆናለች ይላሉ። ያነጋገርናቸው የመቀለ ዩኒቨርሲቲ ሙራን በዜግነቱ ወይም በማንነቱ በብሄሩ ኮርት የማይኖርበት ጊዜ ነው የደረስነው ሰዎች ጠረግረው እንትን ያሉትን ያፈሩትን ንብረታቸው እየተወረሰባቸው እየተቃጠሉ ህይወታቸውም ይያለፈ ይህ ነገር እንግዲህ የሰላም መደፍረስ ምክንያት ያመጣው ሁኔታ ነው ማለት ነው ባለፉት 3 አመታት እንደሚታወቀው በአግራችን በተለያዩ አከባቢዎች የሰላም ችግር ተፈጥሯል የሰላሙ ደፍርሷል ያ በኢኮኖሚያችን በቀጣ ተጽኖ ፈጥሯል ይህ የሰላም መደፍረሱ ሂደት ከቦታ ወደ ቦታ የሚለያይ ሲሆን አንጻራዊ ሰላም የሚታይባቸው አካባቢዎችና ክልሎች ለዚህ ለሌሎች ምሳሌ መሆን ይችላሉ ሲሉ ይገልጻሉ። አንጻራዊ የሆነ ሰላም በትግራይና በአፋር ክልል እኔ ማለ ቢያ ምናለው ስለዚህ በትግራይና በአፋር የተሻለ የመልካም አስተዳደር ስላል ነው ቢያላስም ያለው መንግስት የክልሉ መንግስታት ስራቸው በትክክል መስራት ሳልቻሉ ነው ስለዚህ ስራጥነት ካለ የግድ በመንግስት ሀብት የተገነባ ንብረት ማውድ ማለ በማለት አልደለም የህዝቡ ንቃተ ህሊና ይመስለኛል ይሄ ንቃተ ህሊና ዝም ብሎ የተፈጠረ ነገር አይደለም እንደሚታወቀው ይሄ የአግራችን ክፍል ትግራይ አፋር አከባቢ ለብዙ አመታት የጦርነት አውድማ ሆነ የቆየ አከባቢ ነው ይሄ ደግሞ ምን ኮንሲኩዌንስ እንደፈጠረ ይታወቃል ስለዚህ ወደዛ ሪትም ውስጥ መግባት ምን ያክል ዋጋ ተመልሶ ሊያስከፍለው እንደምችል ያቀዋል ስለዚህ እነዚህ ችግሮች ቢኖሩም 
እዚያ ክባቢ ከሌሎቹ ክልሎች በተለይ የመልኩ የሥራ እድል አለ ማለት አይደለም የመልካም አስተዳደር ጉዳይ አለ ማለት አይደለም ግን ነዚህ ችግሮች ሊፈቱ የሚችሉት ሰላም በመከተል ሰላም ባለበት ኢንቫይረመንት ውስጥ ሆነ ነው የሚል ግን እዛቤ ስላለ ይመስለኛል ሰላም ማግኘት ማለት አንድ ሰው ሁሉም ነገር ማግኘት ማለት ነው በቃ ማለት መሰረታዊ ጉዳይ ነው ሰላም ከሌለ ይሄን ንጹህ አየር መተንፈስ ራሱ የሚያስችል ነገር አይደለም ማለት ነው አክለውም ሰላም ማስጠበቅ ለመንግስት ብቻ የሚተው ሳይሆን ሁሉም የሚመለከተውና የመልካም አስተዳደርና የሥራ አጥነት ችግርም ቢኖር በሰላማዊና በሰለጠነ መንገድ ማቅረብ ለዜጎችም ለሀገር ምድገት የሚበጅ መሆኑንም ያስረዳሉ። ልክ እንደ ትግራይ መንግስት ልክ እንደ አፋር መንግስት ሌሎች መንግስታት የክልል መንግስታትን ያው ላጠፋው አካል ተገብ የሆነ አስተማርና ተገብ የሆነ ቅጣት መሰጠት አለበት በዬ ነው ሐሳብ ሰጠው ከነዚህ ክልሎች ደግሞ በተነጻጻሪ ሰላም አላቸው ከሚባሉ ክልሎች የቅርብ ሰዎች ናቸው በእያስባለው ስለዚህ ከነዚህ መማር አለባቸው حزب الله لا غير سلامنا مرغاغات يبكلون مينا لي وطا يغبال سيلو واستايتاچون لا ايزي اي ستو يا دي سبا كتما نواريوچ تناغرم اغراي اندنتن لا مرغاغات ليونتوچن كماغلاتيلك يمياقراربون گودايوچ لاي تكرتلن ست يغبال بلوال استايتاچو بهر كوينيا ايتوبيانوچن تنشو لا تلقو ما حساب اللهبت تلقو لا تنشو ما حساب اللهبت زيغوچن ايتوبيانوچن ماننيوم سو مالت اي بهر ዘር ምርጫ በቀርብን ጥሩ ነው በያስባል እዚ ላይ ትኩረት ራሱ ህዝቡ ራሱን ማሰማር ዞር ብሎ ራሱን መመልከት አለበት በያስባል ሰዎች የማሳሳት ይስራ ይትሰራ ነው ያለው ያሉ ነው በተለይ በተለይ ቀደም ሲሰሩ ስራዎችን በእንተኛ አሁን ነው እዚያ ካቢ ጸርቷ ላይ ነገር በማለት ህብረተሰቡ እየሸበሩ ነው ያሉት እንደዚህ ነገር ላይ ሶሻል ሚዲያ ላይ ጥንቃቄ ያመጣ ህብረተሰቡ ደግሞ በዚ በጣም መታለ የለበት ነበር ህዝቡ ደሞ በተቻለ አቅም በተላዩ ወሬዎች ተነስቶ ግብታዊነት ሆነ ያለ አይደል ስሜታዊ ከሆነ ነገር በመታቀብ ማዳመጥ መንግስትን ማዳመጥ ጥያቄም ካለ ደሞ ችግርም ካለ መጠየቅ በሚችልበት መንገድ መንግስት መንገዶችን ካመቻቸ በእንደዛ አይነት መንገድ ጥያቄዎች ማቅረብና መልስ እንዲያገኝ ማድረግ ነው እንጂ አመጽና ግርግር ለማንም አይበጅ ህዝቡ በፌስቡክ ድረገጾች የሰላ ድረገጾች ይኖራሉ ስለዚህ ወነት ሁሉ ሸት ሳይያቅ ሼር ባያደርግ ጥሩ ነው ምክንያቱም ትክክለኛ ሚዲያ በቴሌቪዥን የሚታዩና በአንዳንድ ዜናዎች ላይ የሚነገሩትን ማዳመጡ የተሻለ ይመስለኛል ምክንያቱም መንግስት ደግሞ መስራት ያለበት ነገር እንደዚህ አይነት ድረገጽ አልሰተኛ ነገር የሆኑ ነገሮችን የሚያስፋፉ ሰዎች ላይ የራሱን የሆነ ዕውቀት ያላቸውን ሰዎች በማሳተፍ እነኚህ ሰዎች ለሕግ አሰልፎ መስጠቱ ጥሩ ነው እጃችን በደረሰበት ማንነታችን በደረሰበት ሁሉ ሰላም መስበክ መቻል አለበት ለትውልዱ ሰላም ለሽማግሌው ሰላም ለጦጣቱ ሰላም ለሴቱ ሰላም ለወንዱ ሰላም ይሄ ህግ ይያሉ ለምናምን 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 ከፋፍሎ ህግ የለም ህግ ለሁሉ እኩል ነው መሆን መቻል ያለበት ተመልካቾችን ዜናዎቻችን ደቀጠሉናቸው ከዚህ በመቀጠል ቀደም ሲል ባቀረብናቸው በተለይም ደግሞ ሶስቱ ዜናዎች ሰላምን የተመለከተ ያዲስ አበባና የመቀለ ከተማ ነዋሪዎች እንዲሁም ሞራኖች ሲሰጡና ሲያት ነበር በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጡን ከመቀለ ዩኒቨርሲቲ አቶሽዊት ገብረ እግዚአብሔር የሰባዊ መብት ጥናት ባለሙያና እንዲሁም በመቀለ ዩኒቨርሲቲ ስነዚህ ጋርና ስነ ምግባር ትምርት ክፍል ሐላፊ እዚህ ሲሉ ይገኛሉ ከሳቸው ጋር ጥራ ያለቆ ይታደርጋሉ አቶሽዊት እንኳን እንደላመጡ እንኳን እንደላቆየ ትሮስቲ እንግዲህ ቀደም ሲል በተክታታይ የናቸው ዜናዎች አሉ በተለይም ደግሞ ዜጎች ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሰው የመስራት የፍሬ ሀብቲ ማፍራትና የመኖር ህገ መንግስት ተመብታቸው እየጣሰበት የነበረበት ሁኔታ ካም በፊት በተደጋጋሚ ተስተውሏልና የነዚህ ችግሮች ዋነኛ ምክንያት ምንድነው ማለት ብለን ማለት እንችላለን ያው እንደምታወቀው ከተወሰነ ጊዜ በፊት ጀምሮ እንደዚህ አሉ ያለ መረጋጋት ተከትሎ የሰው ልጆች የዜጎች መፈናቀል መሞት መጎዳትና በአጠቃላይ የዜጎች ደህነት አደጋ ውስጥ ማውደቁን እየተመለከተ ነው ያለ ነው በዚካሊ ስለዚህ እነዚህ ጉዳዮች ከብዙ ነገሮች የሚመነጩ ቢሆንም በአጠቃላይ እኔ እንደሚገባይ ከሆነ ከነበረው እና ካለው የመንግስት ያስተዳደር ድክመትና 
ያሉት የሰላምን ለማስጠበቅ ሰላምን ለመገንባት የስራቸው የሆነ ተቋማት በተገቢ መልኩ ስራቸው ካለ መስራት የመነጨ ነው ብያስባለሁ ስለዚህ በእነዚህ ነገሮች የማህበረሰብ ወይ ተላ የክፍል ጥያቄዎች አንድ በአንድ ደረጃ በደረጃ እየተፈቱ ሲመጡና የሰላምን ዋጋ በተገቢ መንገድ ያስተማርን እየሰበከን ማህበረሰቡም ሚመለከታቸው ሁሉ ማከላት እየተረዱ ሲመጡ ችግሮቹ እየተቀረፉ ወደ ነበርበት አንጻራዊ የሰላም እንመለሳለን የሚል እምነት አለ ጥሩ በተለይ ቀደም ሲል አይተው ከሆነ አንድ አንድ ቦታ ላይ ሰላማቸውን አስጠብቀው ወይም ደግሞ አንጻራ የሆነ ሰላም ሚስተዋልበት ሁኔታ አለ አንድ አንዶቹ ደግሞ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ደግሞ ምናልባትም ቀደም እንዳዩት በሱ ህይወት ላይ የህይወት መጥፋት ሁኔታዎች ታዩ ነበርና ብዙ ችግሮች ተፈጥሯል ምናልባት እነዚ አንድ አንድ ቦታዎች ላይ የሚታዩ የአንጻራዊ ሰላሞች በምን ለየት ስላሉ ነው እንደዚህ ሊሆን ይችላል ወሚሎ ነገር እስኪነየው እኔስ ከሚገባይ ድረስ ያ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ባለው ሁኔታ በተወሰነ መልኩ አንጻራው የሆነ ለየት ያለ የሰላም አየር እየተነፈሱ ያሉ አካባቢዎች አሉ ትግራይን አፋርን በዋናነት በኤግዛምፕልነት መውሰድ ይቻላል ሌሎች ክልሎችም በአንጻራዊነት የሚሻልም የሚብስም ይኖራል ይሄ በአጠቃላይ ሌላ መሰረታዊ የሆነ ነገር ወይም ደግሞ የተለየ ነገር ኑሮ አይመስለኝም እነዚህ ክልሎች ላይ እነስ ከሚጋባይ ድረስ ክልሎቹ በአንጻራዊነት ሰላማቸው የደፈረሰ የዜጎች ደህነት አልጋው በከፍተኛ ሁኔታ ወደቀባቸው ክልሎች ላይ ያለው የመንግስት መዋቅር ያለው ሐላፊነት ያለበት አካል ስራውም በአግባቡ አልሰራም ቢየንም ወስደውን ስለዚህ እንጂ በዛ ደረጃ የሚገለጽ ማህበረሰባችን ላይ ያለ የተጋነነ ክፍተት ወይም ልዩነት ኑሮ አይደለም በዚካል ስለዚህ በክበየክሎቹ ያሉት ሰላም የማስጠበቅ ሐላፊነት ያላቸው የተለያዩ የመንግስት መዋቅሮች ተቋሞች ብለን ጠራቸው ስራቸውን የሚያስፈጽሙበትና የሚተገብርበት ልክ ይመስለኛል ልዩነቱን ያመጣው ከዛ ባሻገር ግን እንደሚታወቀው የሰላምን ዋጋ ለማግኘት ከሰላምና ሰላም ካልሆነ ኢንቫይሮንመንት ጋር ያለ ህልምም ምድም ይወስነዋል ስለዚህ ማህበረሰቡ ንቃተ ሊና የሚ 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 ኢስታብሊሽ የሚደረገው ከቫይለንስ ከሰላም ጋር ያለው ኤክስፕራንስ ጋር ተያይዞ ነው በዚካል ትግራይ እንደሚታወቀው ማህበረሰቡ የሰላም አለመኖርን ጉዳት በደንብ ጠንቅቃ ያቃል በቲዮሪ በትምርት በምናም ሳይሆን በተግባር ብዙ አመት በጣም በወጋ በጦርነት በአለመረጋጋት የተጎዳ የሀገሪቱ ክፍል ነው ቤዚካልና ማህበረሰቡ አይ ቲንክ በተለይ ከኛ እድሜ በላይ ያሉት የኛ ወላጆችና ተለቅ ተለቅ ያሉ የማህበረሰቡ ክፍል አካላት እና የሀገርሽ ማግለጫ ኤክሰፕትራ የሰላም ያለ መሆንን ኮስት ዋጋ በተሻለ መልኩ ይረዳሉ ቢያስባለው ከዛ የመነጨ ትግራይ ውስጥ እኔ እስከሚጋባይ ድረስ ለሰላም ለመጠበቅ የተሻለ ዴዲኬሽን የተሻለ ቁርጠኝነት ያለ ይመስለኛል ማህበረሰቡ ላይ ማንኛውም ሰው ታክሲ ላይ እንኳን ተሳፍረህ ያልሆነ የመሰለው ነገር ሻይ የመጠየቅ ምንድነው የማለት ወደ ወይም የሚመለከታቸው አካላት ህዝብ ራሱ ለሰላሙ ዘብና ያ ያ ኦፍ ኮርስ እንደዛ ማለት ይቻላል ይሄ ቤዚካሊ ከከልምድ ከኤክስፕራንስ እና ከለሰላሙ ካለው ወይም ደግሞ ሰላም ለመጠበቅ ካለው በንቃት የመከታተል ባህል የመነጨ ይመስለኛል ይሄ ማለት ሌላ አካባቢ ያለው ማህበረሰብ ሰላምን በአግባቡ ያረዳ ለሰላም ያለው ዋጋ ዝቅተኛ ነው ምናም ማለት አይደለም በዚካል ግን ከጦርነት ጋር ከዓለም መረጋጋት ጋር ካለ ለምምድ የተነሳ አንድ አንድ ማህበረሰብ በተሻለ መልኩ አለርት ይሆናል ለደህነት ለሰላም እና ለተመሳሳይ ነገሮች አንድ አንድ ቦታ ላይ ደግሞ የተወሰነ ቸልተይነት ይታየኛል ግን በትልቁ እኔ ሐላፊነቱን የምሰጠው ይሄንን ስራ ለመስራት ሐላፊነት ያለባቸው የመንግስት ተቋማትና መዋቅር ነው በየ ወስዳሉ ምክንያቱም አንደኛ መንግስት ሰላም የማስከበር የዜጎችን ደህነት የመጠበቅ የማስጠበቅ ሐላፊነት አለበት ግዴታ ስለዚህ መንግስት ያንን ማረግ ዓለም አረግ ሲጀምር ወይም ደግሞ ማረግ ፌል ያደረገ ሲመጣ ነው ይሄ ችግር ይፈጠራል ነው ሲከበር ሲቀር ኦፍ ኮርስ ስለዚህ ለዛ ነው አሁን ከታዝበ ከሆነ ከዚ ክልል ላይ ትግራይ ላይ በነበሩ የተለያዩ ሰላማዊ ሰልፎች የተለያዩ መድረኮች ኤክሰፕትራ ህዙ በተደጋጋሚ ህግ ከበር የህግ በላይነት ያስፈልጋል ይያልስ ይጮህ ነበር ስለዚህ እነስ ከሚገማይ ድረስ አንድ አገር ውስጥ የሚኖሩ የማህበረሰብ ክፍሎች 
ሰላም ለአንዱ የሚጠቅም ለአንዱ የሚጎዳ ለአንዱ በጣም የሚጠቅም ለአንዱ በተነዛዛርነት የማይጠቅም ሊሆን አይችልም ስለዚህ ህግ መከበሩ የህግ በላይነት መስፈኑ ለአንዱ ጥቅም ብቻ አይደለም ለሁሉም ዊን ዊን ነው በዚካል ስለዚህ ያንን ግን እዛውስ በማስገበት ነበር ሲጮህ ነበር እንጂ አንዱ ክልል ብቻ የተሻለ ጥቅም እንዲያገኝ ተብሏል ነበርን በዚካል አሁን በተነጻጻሪ በአብዛኛው የሀገሪቱ ክፍል የህግ በላይነት አስፈላጊነት በተሻለ መልኩ እየተሰበከ በተሻለ መልኩ እየተነገረ አጀንዳ እየሆነ እየመጣ ያየን ነው እሱ ደስ ይላል ጥሩ ነው ምክንያቱም የዚ አከባቢ የትግራይ ውስጥ ያሉት የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎችም ሰላማዊ ሰልፋቸው የተለያዩ ያ ጽሁፎቻቸው ይሁኑ ንግግሮቻቸው ላይ ማጥብቀው ሲከራከርሉት የነበረ ጉዳይ ነው ስለዚህ እሱ አሁን ፍሬ ያፈራ መጥቶ በጣም ብዙ ቦታ ላይ አሁን በመንግስት ደረጃም ቢሆን የህግ በላይነት ፕራዮሪቲ ተሰጥቶት በደንብ እየተሰራበት እንዳለ ያየ ሆኖ በዚካል እሱ በጥሩ መልኩ ወስዷል ስለዚህ አሁን እንደ ሀገር የተሱ አንድ አንድ ቦታዎች ላይ አሁንም አልፎ አልፎም ይፈጠሩ ችግሮች አሉና እነዚህን በዘላቂነት ለመፍታት መንግስትም ህዝብም ምን ማድረግ አለበት ወደ ሚሎ ነው ምጣስኪ ያ ወደ መፍቴው ስመጣ የመጀመሪያው ነገር መንግስት የዜጎችን ደህንነት ማስጠበቅ ግዴታው እንደሆነ መረዳት አለበት ይሄ የቅንጦት ጉዳይ አይደለም የዝምብለንስ ምፈልግ ምን ሰጠው ምን ከለክለው ጉዳይ አይደለም ሰዎች ዜጎች የትኛውም የሀገሪቱ አክፍል ሲሄዱ ሲኖሩ ሲንቀሳቀሱ ሰላም መሆን አለባቸው ደህና መሆን አቸው ማረጋገጥ አለባቸው ስለዚህ ነ ዛሬ ለስራ ጉዳይ ከዚህ ተነስተ ሌላ የሀገሪቱ አጫፍ ላይ ሲሄድ እዛ ሄጀ በሰላም ስራየን አከናውኘ እንደምመለስ እርግጠኛ መሆን አለብኝ ያንን ሴፍቲ መንግስ እንደሚያቀርብ እርግጠኛ ሆኘ ሲንቀሳቀስ ሴፍቲ ደህና መሆን ይሰማኛል ሰላም ማለት እሱ ነው በዚካል ስለዚህ ሰዎች ደህነታቸው ሊረጋግጥላቸው ይገባል ለዚህ ደግሞ የመንግስት ድርሻ ትልቅ ነው ስለዚህ መንግስት መንግስት እንል በየክልሉ ያሉት የተለያዩ የመንግስት መዋቅሮች የመንግስት ተቋሞች የፍትህ ተቋሞች ሁሉም በዚህ ጉዳይ ላይ ቅድሚ ያሰጠው ሊራባሩበት ይገባል ስለዚህ አንዱ ክልል ላይ ያሉት ዜጎች የይሄ ክልል የኔ ክልል ነው ያ የነንተና ክልል ነው ይሄ ሰላም ይሁን እንጂ ያኛው እንደፈለገ ማለት አንችልም በዚካል አንዱ ሰላም ካል ሆነ ሁሉም ነው ችግር ውስጥ የሚወድቀው በዚካል ስለዚህ ሰዎች አገራቸው ውስጥ ኢትዮጵያውያን በሙሉ የትኛው የኢትዮጵያ ኮርነር ላይ ሄደው በሰላም ሰርተው ወጥተው ገብተው የሚመለሱበት ሁኔታ መፈጠር መቻ አለበት ስለዚህ መንግስት ልክ ሐላፊነት መውሰድ እርምጃ መውሰድ አለበት ከዛ ባሻገር ይሄንን ሊሰሩ የሚችሉ የመንግስት ተቋማት በደንብ መገንባት ይኖርባቸዋል እኛ ሀገር ላይ እኔ እስከሚገባኝ ድረስ አንዱ መንግስት ቆርጠኛነት ያንሰዋል ብየ እንድወስድ የሚያረጋይ ነገር እሱ ነው ተቋሞቹ በአግባቡ የተገነቡ አይደሉም በዚካል ስለዚህ እነዛ ተቋሞች ኢንስቲትዩሽን ምንላቸው ለምሳሌ ዲሞክራቲክ ኢንስቲትዩሽን ምንላቸው ላይክ የሰው አይመብት ኮሚሽን እንባጠባቂ ወይም የፍትህ ተቋሞች ምንላቸው ፍርድ ቤቶች ፖሊስ ኤክሴትራ እነዚህ ተቋማዊ ቅርጻቸው በደንብ የተደራጀ ባለሙያዎቹ ለማንም ሳይደሉ ለሁሉም ዜጎች ከየትኛው ኮርነር ይምጡ በእኩል በሆነ አይን አይተው የሚያስተናግዱ ማንኛውም ሰው የትኛው ቦታ ደህንነት ተሰምቶት እንዲኖር እንዲቀሳቀስ ሰርቶ እንዲበላ ሴፍጋርድ የሚሰጡ መሆን አለባቸው በዚካል ስለዚህ እንደዚህ ማረክ ሳንችል አገር መገንባት ሰላም ማስጠበቅ የሚባል ነገር የለም ስለዚህ የትግራይ ክልል መንግስት ተጋሩን ብቻ ነው የሚጠብቀው የኦሮሚያ ክልል መንግስት የኔ ብቻ ነው እንጂ ከሌላ ቦታ ያመጡት እንጅግ ሬሎም ማለት አንችልም በዚህ አሁን ባለው ሁኔታ የትኛው የሀገሪቱ አጫፍ ያለ ችግር የሁሉም ችግር ነው የትኛው ያለ ጫፍ ያለ መረጋጋት የሁሉም መረጋጋት ነው በዚህ ካል ስለዚህ በዛ ፐርስፔክቲቭ ታይቶ መንግስት በደም በበቆርጠኝነት ሐላፊነቱን ወስዶ የሚናው መጫወት አለበት ህዝቡ ስም ይላል ነው እስኪ ህዝቡ ደሞ እኔ እስከሚጋባይ ድረስ ህዝቡ ይሄን ነገር ዝም ብሎ እንደ ቀላል ነገር ማየት የለበትም ስለዚህ ይሄ ህግ የመከበር ያለ መከበር ጉዳይ ሰላም የመኖር ያለ መኖር ጉዳይ በጣም ፕራዮሪቲ ሊሰጥ የሚገባ ጉዳይ ነው ሁሉም ነገር ከዛ በኋላ የሚመጣ ነው እኔ ደህና ካልሆን ሌላ ነገር ለኔ ትርፍ ነው በዚካል ስለዚህ ህዝቡ አንድ ቦታ ላይ ያለ ማንኛውም ደህና የማይመስል ነገር በጥርጣሬ የምታይት ያለበት ነገር በሙሉ መጠየቅ መፈተሽ ለሚመለከተው አካል አሳልፎ መስጠት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ተባብሮ መስራት ስለዚህ አለበት ብያስባለሁ የማንኛውም ዜጋ ደግሞ ደህነት በተለይ ደግሞ 
ከክልል ወደ ክልል ከሌላ ክልል ወደ ሌላ ክልል ተንቀሳቅሶ የሚኖር የሚሰሩ ሰዎች ዜጎችን መብት እና ደህነት ማስከበር አለበት በዚካሊ ትግራይ ውስጥ ያለ አንድ ከሌላ ክልል የመጣ ሰው ለኛ እንግዳ ነው ስለዚህ እንግዳ ከዚህ ካለ ነዋሪ የተሻለ ክብር የተሻለ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ሌላ ክልል ላይም ተጋሩ ሲሄዱ እንደዛ በዛ ሰንስ መታየት አለበት ስለዚህ ዜጎች ከአንድ ክልል ወደ ሌላ ክልል ሲሄዱ እንደ 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 እንግዳ ታይተው በጥንቃቄ መያዝ አለባቸው አንደኛ መብታቸውም ጭምር ስለሆነ ደህና የመሆን መብት ስለአለን በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ አገሪቱ ላይ የትኛው ቦታ ላይ ያለ ችግር ይሁላችን ችግር ስለሆነ እና የህزبው ለሰላም ያለው ዋጋ ያለው አዌርነስ በተሻለ መልኩ ከፍ ማለት መቻል አለበት የሚልና ነገር አለ በዚህ ጥሩ አቶ ሸዊት ገብረ እግዚአብሔር የሰባይ መብት ጥናት ባለሙያና እንዲሁም በመከለ ዩኒቨርሲቲ የስነዝጋና ስነ ምግባር ትምህርት ክፍል አላፊ እዚህ ስለተ ገንተው ለሰጥ ማባራ መሰግናለሁ መልካም ሽት ነው መሰግናለሁ ጥሩ ዜናዎቻችን ይከተላሉ ተመልካቾቻችን ላልፉት አምስት አመታት ተቋርጦ የቆየ ወደ መካከለኛው ምስራቅ አገሮች የሚደረገው የውጭ አገር የስራ ስምሪት ከነገ መስከረም 30 ቀን 2011 ዓ.ም ዓ.ም ጀምሮ በይፋ እንደሚከፈት የሰራተኛ ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ። የሚኒስቴሩ ኢዚያል ሚኒስቴሩ ለኢዚያ እንደገለጸው የውጭ አገር የስራ ስምሪት ለመጀመር የሚያስፈልጉት የቅርመ ዝግጅት ስራዎች ተጠናቋል። ወደ ውጭ አገር ሄደው መስራት ለሚፈልጉ ዜጎች ከዚህ በፊት በስራ ስምሪት አዋጅ ቁጥር 124 ዝባር ዘጠናና አዋጅ ቁጥር 632 ዝባር 2001 አውጥቶ ስራ ላይ አውሎ እንደነበር ይታወቃል። ይሁንና አዋጁ በስራ ላይ በነበረበት ወቅት ወደ ውጭ ለስራ የሚሄዱ ዜጎች ተገ ይሁን መብትና ክብራቸውን ከማስጠበቅ አቋያ ከፍተኛ የሆነ ክፍተት የነበረበት ነው ተብሏል። በአጭ ላይ የነበረው ክፍተት ለሕገወጥ የሰዎች ዝውውር መንገድ በመክፈቱ በዚህ ላይ ከፍተኛ የሆነ የሰብአዊ መብት ጥሰት እንዲደርስ በማድረጉ ተቋርጦ እንደነበረም ሚኒስቴሩ አስታውሷል። በወቅቱም ዜጎች ተገቢውን የሞያና የክህሎት ስልጣና ሳይገኙ የሄዱ ስለነበር በተቀባ አግሮች ገበያ ላይ ተወዳዳሪ መሆን አልቻሉም ነበር ተብሏል። መንግስት ይህንን ጉዳይ በመመልከት ያሰራር ክፍተት እስኪ እስኪስተካከልና ደንብና ስርዓት እስኪ በጅለት ድረስ የውጭ አገር የስራ ስምሪት ከጥቅምት 14 ቀን ስድስት አመተ ምህረት አመተ ምህረት ጀምሮ እንዲህ ዘጋ አድርጎ ቆይቷል። ስራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር አዋጁ በሚደነገው መሰረት ዜጎች ሰባዊ መብታቸው ተጠብቆ ለስራ እንደተሰማሩ ለማድረግ ከተቀባ ያገሮችና በሀገር ውስጥ ከሚመለከታቸው ባልተሽ አካላት ጋር በመሆን የቅድመ ዝግጅት ስራዎችን ሲያከናውን መቆየቱም ገልጿል። ባወቅትም የቅድመ ዝግጅት ስራዎች በመጠናቀቃቸው ከተቀባ ያገሮች ጋር የሁለትዮሽ ስምምነት በተፈረመባቸው ሳውዲ አረቢያ፣ ካታር እና ጆርዳን የውጭ ሀገር ስራ ስምሪት ከነገ መስከረም 30 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረ ጀምሮ በይፋ ይከፍታል። ለአንስተኛ ማሳት ተቃሚ ገበሬዎች በበሬ ዋጋ ዘመናዊ ማርሻል ይቀርብ መሆኑን የሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር አስተውቀም ከቀናት በኋላ ይፋ የሚደረገው ይህ ዘመናዊ ማርሻ ከሞተሩ በስተቀር ዲዛይን ተደርጎ የተመረተው በኢትዮጵያን መሆኑም ተገልጿል ዝርዝራለን የገብርና የማምረት ቅልጥፍና የማሻሻልና አዳዲስ የገጠር ልማት እንቅስቃሴዎችን የማሳደግ ስራ ላይ ትኩረት በመስጠት ያርሱ አደሩና አርብቶ አደሩን ህይወት የሚያሻሽሉ ተግባራት በትኩረት የሚፈጸሙ ይሆናል ቴክኖሎጂው የኢትዮጵያን ገበሬ ነባራዊ ሁኔታ ያገናዘበና እርፍ ጨብጦ የመሄድ ያህል በቀላሉ ሊገለገሉበት የሚችሉ መሆኑ ተገልጿል። በኢትዮጵያ ግብርናውን ለማዘመን እየተሰሩ ካሉ ዘመናዊ አሰራሮች መካከል መሆኑን ሚኒስትሩ ገልጿል። የተራማጅ ትራክተር ዋጋ ከበሬ ዋጋ ባነሰ እንደሚቀርብም ነው የተነገረው። ቀናት በኋላ ይፋ የሚደረገው ይህ ዘመናዊ ማረሻ ከሞተሩ በስተቀር ዲዛይን ተደርጎ የተመረተው በኢትዮጵያውያን ባለሙያዎች በአገር ውስጥ የተመረተ ነው። የሳይንስና ቴክኖሎጂ ጂ ሚኒስተር ዲኤታ ዶክተር ሽመቴ ግዛው ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንደተናገሩት ቴክኖሎጂው በሬን ተከቶ ማረስ የሚችል ዘመናዊ መሳሪያ ነው ኢትዮጵያ ወደ ሜካናይዜሽን አሰራር እየሄደች ቢሆንም አብዛኛው ገበሬ አነስተኛ የእርሻ ማሳ ባለቤት በመሆኑ በዚህም ውስጥ የመጠቃለል እድሉ አነስተኛ ነውም ብለዋል ይህን ታሳቢ በማድረግ አነስተኛ ማሳ ያላቸው የኢትዮጵያ ገበሬዎች ከበሬ ያስተራረስ ዘዴ ወጥተው ዘመናዊ አስተራረስን እንዲከተሉ ለማድረግ ታስቦ የተሰራ እንደሆነም ይናገራሉ። እንደ ሚኒስትር ዲኤታው ገለጻ ለአጠቃቀም ምቹ ተደርጎ የተሰራው ዘመናዊ ማረሻው በበሬ ትከሻ ሲያርሱ ለነበሩ ገበሬዎች ድካምን በመቀነስና ምርታማነትን በመጨመር የላቀ ጥቅም ይታለው። ኢትዮጵያ ከ80% በላይ የሚሆነው ህዝቧ 
በግብርና የሚተዳደር ከመሆኑ አንጻር በሚሊዮን የሚቆጠሩ አርሷደሮች የግብርና ስራቸውን በበሬት ከሻ ያከናውናሉ። በዚህም ምርታማነትን በማሻሻል ራሱን ተጠቃሚ ከማድረግ በተጨማሪ ከ100 ሚሊዮን በላይ የደረሰውን ህብት ለመመገብ ሲቸገር ይስተዋላል። የሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ለአነስተኛ ማሳ ባለቤት ገበሬዎች በዋጋና በአጠቃቀም ተስማሚ ነው ያለውን ዘመናዊ ማረሻ ወደ ስራ ሲያስገባ ዘመናዊ ማረሻውን ለሁሉም አርሷደር ለማዳረስ የመንግስት የግል እንዲሁም ያጥቃቀንና አነስተኛ ማምረቻ ተቋማት ሊተባበሩ እንደሚገባም ገልጸዋል ትራክተሩ የሚሰራው በነዳጅ ሲሆን በሂደት በፀሐይ ኃይል ቻርጅ በሚደረግ ባትሪ የሚሰራ ይሆናል ተብሏል ትራክተሩ ሞተርና ማረሻ ያለው ሲሆን ገበሬው በበሬ ሲያርስ እርፍ እንደሚይዘው በትራክተሩም በተመሳሳይ የሚሰራ ይሆናል የኢትዮጵያ ገበሬ ለበርካታ አመታት በበሬ ያረሰ ስራው አድካሚ ከመሆኑ ባለፈ የሚያመርተው ምርትም የድካሙን ያህል የሚያረካ አለመሆኑ በተደጋጋሚ ሲነገር ይሰማል። በቀጣይም የሰብል ማጨጃን ጨምሮ ሌሎች አسرራርን የሚያቀሉና ምርትና ምርታማነትን ሊጨምሩ የሚችሉ የቴክኖሎጂ ውጤቶች ይፋ እንደሚደረጉም ተነግሯል። ይዜና የምትተላልፍላችሁ ከትግራይ ቴሌቪዥን ነው ወዶችን አልፋለሁ። ቻይናና አንጎላ የሁለት ዩኤስ ግንኙነቶችን ለማጠናከር ስምምነት ላይ ደረሱ። ያንጎላው ፕሬዝዳንት ጆአ ሎሪንኮ ሀገራቸው ከቻይና ጋር ያላትን የሁለት ዩኤስ ስትራቴጂካዊ ግንኙነት ማጠናከር በሚችሉበት ጉዳይ ላይ ውይይት ለማድረግ ቻይና ገብቷል። ፕሬዝዳንቱ ከቻይናዎቻቸው ጂሺፒንግ ጋር ባደረጉት ንግግር ሀገራቱ የሁለት ዩኤስ ግንኙነት በፍጥነት ለማጎልበትና ለማጠናከር ስምምነት ለማድረሳቸው ገልጿል። የቻይናው ፕሬዝዳንት ጂሺፒንግ ካሁን ቀደም በቤጂንግ በተካሄደው የቻይናና አፍሪካ የትብብር ፎረም በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን ግንኙነት እንዲጠናከር ማድረጉ የመድረክ የበኩል አስተዋጽኦ ማበርከቱም ተናግሯል ፕሬዝዳንቱ አክሎም በቻይናና በአንጎላ ስምምነት ላይ እምነት እንዳላቸው ገልጾ የፖለቲካዊ ግንኙነቱን ለማጠናከር እርስ በርስ በመደጋገፍ እንዲሁም ቆልፍ በሆኑ ጉዳዮች ላይ መረዳዳት አለብን ብሏል በጨማሪም ቻይና የውጭ ጣልቃ ገብነትን ለመቃወም ከአንጎላ ጋር ለመስራት ፍቃደኛ ናት ብሏል ሲል የዘገበው ሲጅቴን ነው ኤስ 400 የተሰኘው ዘመናዊ አየር ላይ ሚሳኤልን ከሩሲያ ለመግዛት ሀገራት ፍላጎታቸውን ያሳዩ ነው ይህ ሩሲያ ሰራሽ የሆነው ዘመናዊ የአየር ላይ ሚሳኤል ቻይና ሳውዲ አረቢያ ቱርክ ህንድና ካታር ለመግዛት ፍላጎታቸውን ማሳይታቸውን ተከትሎ በአሜሪካ በኩል ቁጣን ፈጥሯል የአልጄራን ዘገባ ማሪ ፈንት ያቀርባል ሩሲያ በጦር መሳረሽ ያጫሁንም ቀዳሚውን ስፍራ ይዛ ትገኛለች ባሳለፍ ነው ወር በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ የተባለ የጦር ልምምድና ትርኢት በመስራቁ የሳይበር ያግዛት አሳይታለች በዚህ ትልቅ በተባለ የጦር መሳረሽ ልምምድ 300 ሺህ የሚሆኑ የሩሲያ ወታደሮች የተሳተፉ ሲሆን የቻይናና የሞንጎሊያ ወታደሮችም በልምምዱ ተካፋይ ነበሩ ሩሲያ እንደዚህ አይነት ትልቅ የሚባሉ የጦር ልምምዶችን የምታደርገው አቋም ለማሳየት ነው ቢባልም ከዚህ ባልተናነሰው ኔታ የመሳረሽ ሽያጭ ገበያን በሌሎች ሀገራት ዘንድ ለመፍጠር በማሰብ ነው ለሩሲያ ከነዳጅ ቀጥሎ ከፍተኛ የሀገሪቱ የገቢ ምንጭ የመሳሪያ ሽያጭ ነው። ቮስቶክ 2018 በተባለው የጦር መሳሪያ ልምምድ መርሃ ግብር ላይ ሩሲያ ለመጀመሪያ ጊዜ ተሻሽሎ የቀረበ S400 የተሰኘ የአየር ላይ ሚሳኤልን ለይት አቀርባለች። ይህ መሳሪያም የሀገሪቱ ዘመናዊ የተራቀቀ መሳሪያ ለመባል በቅቷል። ይህ ብቻ ሳይሆን ከፍተኛ ገበያንም እየሳበ የሚገኝ ልዩ መሳሪያ ሆኗል። ይህን ተከትሎ በርካታ ሀገራት የመሳሪያውን ባለቤት ለመሆን ሩሲያ ጋር እየተነጋገሩ ይገኛሉ። በቅርቡ S400 የተሰኘ ከምድር ወደ አየር የሚመዘገዘግ የረጅም ርቀት ሚሳኤልን ከሩሲያ ለመግዛት ህንድ 5 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር የሚያወጣ ግጅ ለመፈጸም መፈራረማቸው ይታወቃል። ህንድ ከሩሲያ የምትገዛው ሚሳኤል የሀገሪቱን ወታደራዊ ጡንቻ የሚያፈረጥም መሆኑን ተንታኞች ተናግረዋል። ህንድ ባለፉት አምስት አመታት ብቻ ከውጭ ከገዘቻቸው የጦር መሳሪያዎች መካከል 62 በመቶዎቹ ከሩሲያ መሆናቸው መረጃዎች ተቆማሉ። ቻይና፣ ሳውዲ አረቢያ፣ ቱርክና ኳታር የመሳሰሉ ሀገራት S400 ለመግዛት ፍላጎት እንዳላቸው ባሁን ወቅት ለሩሲያ እያሳወቁ ይገኛሉ። የዚህን ዘመናዊ የመሳሪያ ግጅ ፍላጎት ወጥ በተለያዩ ሀገራት መታየቱን ተከትሎ አሜሪካና የኔቶ አባላ ሀገራት ጣታቸውን ወደ ሩሲያ እየቀሰሩ ይገኛሉ። ይህ ዘመናዊ መሳሪያ በአየር ላይ ጥቃት ለመፈጸም አስተማማኝ ነው ተብሏል። ይህ ብቻ ሳይሆን የተገጠሙለት ራዳር ጠቋሚ መሳሪያዎችና ሚሳኤሎቹ ሰፊ ቦታን ማካለል የሚችሉ ናቸው። ራዳሩ ብቻ በ600 ኪሎ ሜትር ዙሪያ ያሉትን ማናቸውም የጦር እንቅስቃሴዎችን መቆጣጠር የሚችል ነው። የተገጠሙለት ሚሳኤሎች ደግሞ 400 ኪሎ ሜትር ያህል መወንጨፍ የሚችሉ ናቸው። የኔቶ አባላ ሀገራት የሆነችው ቱርክ ይህንን መሳሪያ 
ለራሷ ለማድረግ ፍላጎታን በቀዳሚነት ገልጻለች ሆኖም ግን የኔቶ አባል ሀገራት ያሉት ህንድ ሳውዲ አረቢያና ኳታር የመሳሪያውን ግጅ ለመፈጸም ያሳዩት ፍላጎቱን ተከትሎ በዲፕሎማሲ ግንኙነትና በኢኮኖሚ ትስስር ከአሜሪካ ጋር እሰጣ ገባ እየገቡ ነው አሜሪካም ደስተኛ እንዳልሆነች ገልጻለች እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር በ2018 መጀመሪያ ላይ ቻይና ኤስዩ 35 የተሰኙ ተዋጊ ጦርጀቶችና ኤስ 400 የአየር ላይ ሚሳኤልን ከሩሲያ በመግዛት ወይ ተነሳ ከአሜሪካ ማቀብ እንደተጣላባት የሚታወስ ነው በመጨረሻም የለቱን የቢዝነስና ምጣኔ አብታዊ ሰላም ምርጫዎች እንደሚከተሉ ይቀርባሉ። ከትግራይ ቴሌቪዥን ያማርኛ ቋንቋ ስርጭታችን ለሰዓት ያዝናችሁ ዜናዎችን እዚህ ናችሁ ቲሮ ሳለማይ ዜናዎችን አቀርብኩ በእያላችሁበት መልካም ስትሆናችሁ